എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ നിങ്ങൾ കണ്ടതാണ് ഫാഷൻ ഡിസൈനിങ്ങിൻ്റെ പാർട്ട് വൺ ഇത് പാർട്ട് ടു ആണ് അപ്പോൾ ഈ പാർട്ട് ടുവിൽ എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മൾ നയൻ ഹെഡ് ഫിഗർ ആണ് നേരത്തെ ചെയ്തത് ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ടെൻ ഹെഡ് ഫിഗർ ആണ് അപ്പോൾ നയൻ ഹെഡ് ഫിഗറും ടെൻ ഹെഡ് ഫിഗറും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ എവിടെയൊക്കെയാണ് പ്രൊപ്പോർഷനിൽ വരുന്ന വ്യത്യാസങ്ങൾ എന്നുള്ളത് നോക്കുക കാരണം ഇത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ മോഡിങ് ലിങ്ങിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന രണ്ട് മൂന്ന് ഫിഗർ ഉണ്ട് അതിലത്തെ രണ്ടാമത്തെ ഫിഗർ ആണിത് അടുത്ത ഒരു ഫിഗറും കൂടി ഉണ്ട് പക്ഷേ മോസ്റ്റ്ലി നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ രണ്ട് ഫിഗർ ആണ് നയൻ ഹെഡും ടെൻ ഹെഡും അപ്പോൾ ഇത് നോക്കുക നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ വരച്ചിട്ടുള്ളത് നയൻ ഹെഡും ആണ് ഓൾറെഡി നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ചെയ്തത് അപ്പോൾ ബാക്കി അതിൽ വരുന്ന വ്യത്യാസം നോക്കുക നമ്മൾ ഷോൾഡർ സെയിം അളവിൽ തന്നെയാണ് നമ്മളിതിൽ ചെയ്യുന്നത് ഷോൾഡറിൽ നമുക്ക് വ്യത്യാസമില്ല ബാക്കി വരുന്ന ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെയാണ് നമുക്ക് വ്യത്യാസം വരുന്നത് വേസ്റ്റിൽ നമുക്ക് വ്യത്യാസം വരുന്നുണ്ട് ഹിപ്പിൽ വ്യത്യാസം വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കാൽമുട്ടിലും ആംഗിളിലും നമുക്ക് വ്യത്യാസം വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നോക്കുക ഓരോ വ്യത്യാസങ്ങൾ വരുത്തുന്നത് നോക്കുക അപ്പോൾ ഇതിൽ നോക്കുക ഇതിൽ നമ്മൾ ക്രോച്ച് കൊടുക്കുന്നത് ഒന്നുകൂടി താഴ്ത്തിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഓരോ ഭാഗത്തും വരുന്ന വ്യത്യാസങ്ങൾ ഹിപ്പ് നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി ഇറങ്ങുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ എല്ലാ ഭാഗത്തും നമ്മൾ വ്യത്യാസം വരുത്തിക്കൊണ്ടാണ് ഇതിന് ടെൻ ഹെഡ് ഫിഗർ എന്നുള്ള ആ ഒരു പ്രൊപ്പോർഷനിലേക്ക് മാറ്റണത് അപ്പോൾ ഉണ്ടല്ലേ ഇതിൽ നമ്മൾ വേസ്റ്റിലേക്ക് വരച്ചു അപ്പോൾ വേസ്റ്റിൽ നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ള വ്യത്യാസം നോക്കുക നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കാണാൻ നിങ്ങൾക്ക് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നിങ്ങൾക്ക് നയൻ ഹെഡിൽ വേസ്റ്റ് നയൻ ഹെഡിൽ നമ്മൾ വേസ്റ്റ് വരച്ചിട്ടുള്ളത് മൂന്നാമത്തെ ലൈനിലാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ വന്നപ്പോഴത്തേക്കും അതിൻ്റെ വ്യത്യാസം വന്നിട്ടുള്ള നോക്കുക മൂന്നിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി അതുപോലെ ഹിപ്പ് നാല് എന്നുള്ളത് നാലിൽ നിന്ന് താഴത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കാൽമുട്ട് നോക്കുക ആറിലുണ്ടായിരുന്നത് ആറരയിലേക്ക് ആയിട്ടുണ്ട് ആംഗിൾ വന്നിട്ട് നമ്മൾ ഒമ്പതിലേക്കും എത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ ബോഡീനെ ഒന്ന് സ്ട്രെച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു പാറ്റേണാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ആ സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യണതിന് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള പ്രൊപ്പോർഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രെച്ച് ചെയ്തത് നമുക്ക് വൃത്തികേടായി മാറും അപ്പോൾ മോഡലിങ്ങിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം ആ മോഡലിങ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഓരോ ഫിഗറിലും നമ്മൾ കാണുന്ന വ്യത്യാസങ്ങളും നമ്മൾ ഹൈറ്റ് കൂടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉള്ള ഒരു ഫിഗർ ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള ഭംഗിയും നിങ്ങൾക്ക് വ്യത്യാസമായിട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ നോക്ക് ഇതിൽ നമ്മൾ കാൽമുട്ട് എല്ലാം ഇതുപോലെ കറക്റ്റായിട്ട് വരയ്ക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ വരയ്ക്കുന്ന ഭാഗങ്ങൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതിൽ മെയിനായിട്ട് ആ പ്രൊപ്പോർഷൻസിൽ വരുന്ന ചേഞ്ചസാണ് ഞാൻ ഇതിൽ നിങ്ങളെ കറക്റ്റായിട്ട് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിച്ച് തന്നെ ഇത് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കത് മനസ്സിലാവില്ല എന്താണ് അതുകൊണ്ടുള്ള വ്യത്യാസം അല്ലെങ്കിൽ അതുകൊണ്ടുള്ള ഗുണങ്ങളും എന്താണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് വരും വീഡിയോകളിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഇത് രണ്ടും തമ്മിൽ നമ്മൾ ഡിസൈനിങ്ങിൽ ഇതിൽ വരുന്ന വ്യത്യാസങ്ങൾ എന്താണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്താണെന്നൊക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാവരും മറക്കാതെ വീഡിയോകൾ കാണുക അപ്പോൾ താഴെ നമ്മളിപ്പോൾ ഫ്ലോർ വരെ ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റായിട്ട് പത്ത് ഹെഡ് എന്നുള്ള ആ പ്രൊപ്പോർഷനിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ ബോഡീൻ്റെ ഫിഗർ കംപ്ലീറ്റ് മാറ്റി ഇനി നോക്കുക നമ്മൾക്ക് കൈമുട്ട് അതുപോലെ തന്നെ റിസ്റ്റ് അതെല്ലാം ഇതിൽ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ താഴത്തേക്ക് ഇറങ്ങുന്നുണ്ട് കൈമുട്ട് വേസ്റ്റിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ റിസ്റ്റും താഴത്തേക്ക് ഇറങ്ങുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ വ്യത്യാസങ്ങളെല്ലാം ഇതിൽ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ വരുത്തിയിട്ടുള്ള എല്ലാ വ്യത്യാസങ്ങളും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഷോൾഡർ നമുക്ക് വ്യത്യാസം മെയിനായിട്ടില്ല അതുപോലെ എപ്പെക്സ് വ്യത്യാസം വരുന്നില്ല ബാക്കി താഴത്തേക്കുള്ള എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും നമ്മൾ വ്യത്യാസപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രൊപ്പോർഷൻസ് നമ്മൾ മാറ്റിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്ട്രക്ചർ നിങ്ങൾ കറക്റ്റായിട്ട് ഇതുപോലെ ഈ രണ്ട് സ്ട്രക്ചറും നിങ്ങൾ ചെയ്തു വയ്ക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാനുള്ള പണികളൊക്കെ കുറച്ച് എളുപ്പത്തിൽ നടക്കും വരും ക്ലാസ്സുകളിൽ നിങ്ങൾക്കത് കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാവുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നിങ്ങൾ വളരെ ഡീറ്റെയിലായിട്ട് തന്നെ ഇത് കാര്യമായിട്ട് തന്നെ ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യുക അല്ലാതെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് കാര്യമില്
അപ്പം നമുക്ക് ഇനി ഇത് ഒന്ന് ബ്ലാക്ക് പെൻ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഡാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് നോക്ക് അതിൽ വരുത്തുന്ന ആ വ്യത്യാസങ്ങൾ നോക്കുക നിങ്ങൾ ഏതൊക്കെ ഭാഗത്തേക്കാണ് വ്യത്യാസം വരുത്തിയിട്ടുള്ളതെന്ന് ആ വ്യത്യാസം വരുത്തുന്ന ഭാഗങ്ങളാണ് ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്യണത് അപ്പോൾ അത് പെൻ കൊണ്ട് മാർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് വ്യക്തമാവും കാരണം ഒരു ഹെഡിൻ്റെ വ്യത്യാസം ഇതിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും കൂടിയിട്ട് ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാവും എല്ലാവർക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ സംശയമുള്ളൊരു കാര്യമാണ് എന്തിനാണ് പെയ്ഡ് മെമ്പർഷിപ്പ് എന്ന് ഫ്രീ ആയിട്ടല്ലേ എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട് അപ്പോൾ എൻ്റെ പെയ്ഡ് മെമ്പർഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ആ സ്കീമിൽ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരുപാട് പേരുണ്ട് അവർ എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്ന് അവർക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാം വരും കാലങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മിക്ക ചാനലുകളും പെയ്ഡ് മെമ്പർഷിപ്പ് ഉള്ള ചാനലുകളായി മാറുമെന്നുള്ള കാര്യം നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പാണ് അത് നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായും വരും കാലാവസ്ഥയിലും അതുകൊണ്ടുള്ള ബെനിഫിറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ബെനിഫിറ്റ് മാത്രമേ നിങ്ങൾക്കുള്ളൂ ഇത് കാണുന്ന ഓരോ വ്യൂവേഴ്സിനും ബെനിഫിറ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നഷ്ടം ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള കാര്യം അപ്പോൾ നോക്കുക നമ്മൾ ഇത് ഡാർക്ക് പെൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഷെയ്ഡ് ചെയ്യുകയാണ് ജസ്റ്റ് അത് മാർക്ക് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ മാർക്ക് ചെയ്തെടുത്ത് കഴിയുമ്പോഴേ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ആ ഡിഫറൻസും ഓരോ ഭാഗത്തും നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് അത് കറക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ കാരണം അത് സ്ട്രെച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രൊപ്പോഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാവും കാരണം മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഷോൾഡറിൽ വ്യത്യാസമില്ല വ്യത്യാസമില്ലാതെ തന്നെ നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങി താഴത്തേക്ക് എത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ഹെഡിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് അതിൽ വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് അത് ആ പ്രൊപ്പോഷൻ എല്ലാം കറക്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ആ ഒരു ഡിഫറൻസ് വരുത്തിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് നോക്കാം അത് ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഓരോ ഭാഗങ്ങളും അതാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് ഇതിൽ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ വ്യത്യാസപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നോക്കുക നമ്മൾ ആ മാർക്കിംഗ് ലൈനുകൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് അവിടെ വന്നിട്ടുള്ള വ്യത്യാസം അതായത് ഷോൾഡറിൽ വ്യത്യാസം വരുത്തിയിട്ടില്ല പിന്നെ നമ്മൾക്ക് എൽബോ തൊട്ടും വേസ്റ്റ് തൊട്ടും ചെറിയ തോതിൽ നമ്മൾ വ്യത്യാസപ്പെടുത്തി വ്യത്യാസപ്പെടുത്തി താഴെ എത്തുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു ഹെഡിൻ്റെ ഡിഫറൻസിലേക്ക് നമ്മൾ തന്നെ സ്ട്രെച്ച് ചെയ്തു വളരെ ഭംഗിയുള്ള ഒരു ഫിഗറാക്കി മാറ്റി കാരണം മോഡലിങ്ങിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്കെച്ച് വരയ്ക്കുന്ന ഒരു പ്രൊപ്പോഷനാണ് ഈ ഒരു ടെൻ ഹെഡ് പ്രൊപ്പോഷൻ അപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിലേക്ക് നമ്മൾ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇതിനെ അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അടുത്ത ഒരു അടിപൊളി വീഡിയോയുമായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം താങ്ക് ഫോർ വാച്ചിങ